Bon, les stocks comme ça au, au frais pendant un certain temps, quand on les stocke pendant longtemps. On va superposer donc, toutes les différentes couches en rajoutant donc, les extérieurs. Donc là, la palme elle est quasiment prête à aller en cuisson, sauf qu'on peut encore rajouter les décors. Donc les décors, voilà. nous, ce n'est pas des autocollants, donc c'est des pièces en fait, qui vont être collées sur la voilure et qui vont partir en cuisson. Donc c'est des décors un peu sur mesure, il y a tout voilà, un choix. Tout à fait. Donc il y a le décor bah, standard qui va faire euh, la palme, et après on en a plein d'autres, voilà. Donc, tout ça, c'est des options. Alors est-ce que tu peux nous montrer les différents décors ouais. possibles sur les palmes brayères ouais. Donc ça par exemple, c'est le standard pour le carbone C5, mais par contre on a des décors qu'on peut rajouter à la demande des clients, voilà, qui sont tout à fait différents. Et on a d'autres ici, donc, avec une multiplicité donc, de formes et de couleurs. Sachant que bien évidemment, pour nos amis chasseurs, ce qu'on recommande en priorité, c'est les décors les plus voyants, d'accord bah, Pour être vu par le binôme et pour être vu aussi pour les bateaux quand ils arrivent. Donc ça, c'est question de sécurité. Ce n'est pas inutile d'avoir un décor très voyant, donc sur le côté extérieur de la palme ici. Donc ça, c'est l'ensemble des, des décors qu'on propose. On a différentes couleurs. Et ce qu'on a vu là, en fait... Donc là, c'est le choix des coloris Oui, c'est le choix des coloris. Possible ouais. On passe à l'étape suivante et la table de cuisson. Voilà. Donc là, cette voilure, j'ai posé mon décor dessus. D'accord Tout est prêt, elle va être cuite. Donc avec euh, notre technique qui est bien à nous, qui a l'avantage d'avoir, euh, en fait, on jette très peu de choses. Voilà. Donc, euh, on a une technique de cuisson qui est, qui est particulière. Et donc on a euh, très peu de déchets en fait, pendant la cuisson, contrairement aux procédés euh, typiques concernant les préamérés. Voilà. Donc une fois que c'est cuit, on aura. Donc après la cuisson, l'étape de démoulage. Voilà, c'est ce qu'on là. Donc là, on voit qu'il y a la résine qui est partie du tout. Voilà. Donc là, c'est la voileur brute, c'est ça brute, ouais. Et comment euh, on affine, les, on enlève les éléments Alors, on, on, on a la, En fait, on a là-haut une défonceuse, donc en fait, avec les différentes formes, et on voit ce qu'on appelle ébavurer. Donc en fait, on va enlever là, toute la partie pour arriver à quelque chose de net. Donc ça c'est le résultat à la sortie de la table de cuisson. Là c'est fini. Ouais. Et là le produit fini. Voilà. Donc là il nous reste plus en fait quand j'ai une voiture comme ça. Il faut que je pose donc les profilés. Voilà. Donc les profilés ils diffèrent suivant le type de chausson et ensuite suivant le type d'activité puisqu'on va poser des profilés plus longs sur les pales de chasse. Voilà, donc il va être plus long pour les profilés pales de chasse. Et par contre sur les pales de nage, il va être plus long. Donc, donc plus... ensuite. Euh... On va passer à l'assemblage avec le chausson. Tu peux nous en dire quelques mots, Jean-Philippe Tout à fait. Donc nous, on propose euh, donc, des chaussons donc, euh, Pathos, Immersion, Seac, euh, Becha et Marès. D'accord Le Marès Razor. Donc là, on a le stock sur toutes les pointures. D'accord Et donc, suivant le client, parce qu'il a voulu, on va lui monter euh, le chausson qu'il qu souhaite. Ou on a possibilité de monter donc, le chausson sur le mur. Voilà, qui est celui-ci. Auquel cas, on aura demandé avant les codes du pied au client et on va le fabriquer en Tout ça, c'est le chausson Breyer Oui, tout à fait, absolument. Alors, ça, c'est le chausson. Donc là, on a le stock de produits finis, d'accord Avec. Il y a du hockey, il y a de la monopane, il y a du sauvetage, il y a de la nage en olive, donc il y a un peu de tout. Et euh, il y a aussi d'autres. Ça, c'est des pannes de nage. Donc celle-ci, elle va être euh, partie chez Fabien Leroux qui va faire la traversée de l'Atlantique à la nage. Voilà. Ah, une sacrée performance. Ouais. Donc ça, c'est ces pâmes. Alors, en plus de la fabrication de, des pâmes, tu fais aussi de la réparation. Tout à fait. Donc là, on a quelqu'un, bah, pas de chance, il a, ça arrive rarement, mais il a cassé sa voilure. D'accord Donc bah, on, va, on va simplement en fait, récupérer le chausson, mettre une nouvelle voilure, et c'est reparti. Donc il aura sa pâme euh, qui sera prête. On fait aussi, bah, là, ça, c'est une monopâme qui a plus de 20 ans. Facile. Donc là, on va en fait enlever les chaussons et les changer. Et on repart donc, parce que la, la voilure est intacte. Voilà les réparations. On peut aussi, donc, ben, euh, si une palme en fait, est fatiguée, ben, 
très souvent en fait on peut changer les profilés. Donc les profilés, il ne faut pas trop attendre parce que si on oublie, bah, c'est la voilure qui est attaquée. Donc là c'est plus embêtant. Donc ça c'est tous les petits services que tu proposes en plus de la, de la fabrication. Fait, fait, ouais, fait, bah, Et... le, le but nous c'est vraiment de faire durer les, les produits le plus longtemps possible. Euh, voilà. La seule chose qu'on peut. C'est une voilure quand elle est cassée, elle est cassée. Voilà. Donc, euh... mmh. Bon, ça, donc, en chasse, c'est vraiment très rare. Et quelqu'un qui, qui veut faire réparer son matériel, ouais. il, 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 il peut se déplacer ou il l'envoie Alors, normalement, il y en a qui nous envoient. Donc, pas de soucis, où, où il peut se déplacer, mais maintenant, mmh. il y en a plein qu'on reçoit. Euh, les gens nous envoient. On, on discute avant, on regarde. Des fois, on va demander des photos parce que, ben, pour savoir. Euh, il ne faut, faut pas non plus que la voilure soit cuite. En tout cas, ça ne sert à rien. C'est vraiment morte. Et donc, à ce moment-là, ben, on fait un devis et puis euh, on va faire une réparation. Tu peux nous rappeler où est située l'entreprise Oui, on est basé à Vannes, donc euh, dans le coffre du Morbihan. Et voilà, donc, euh, les gens qui passent euh, en Bretagne et qui veulent aller en vacances, euh, n'hésitez pas à passer chez nous. Euh, voilà, vous verrez comment, comment ça fonctionne. Ouais. Merci Jean-Philippe.